Não pode rebolar. Não pode rebolar. Papai não gosta, não. Vem! Não pode rebolar. Não pode rebolar. Não pode rebolar. Quem foi que disse? Quem foi? Quem foi que disse que o cretino samba? Quem foi que disse que o cristão não pode sambar? Quem foi que disse que o cristão não se diverte? Se diverte. Uh! Se diverte. Vai! Vem! Não pode rebolar. Não pode rebolar. Mas como é que não pode? Pode até vontade de dar reboladinha aqui. Louca, meu filho. Muito bem, estou aqui com a turma do Louvo. Adeus, faz barulho! Não pode rebolar. Como é que não rebola, bicho? Aí é sacanagem também. Se diar, né? Se diar. Não pode, tem que tomar cuidado. Pô, bicho, é gente pra caramba, velho. Essa turma aqui tá dentro do início, bicho? É, 14 pessoas. É mentira que não mudou ninguém, não arrancou ninguém, não entrou ninguém? Mudou, deram mole, ó. <risos> tá certo. Rebolou demais, né? Rebolou demais, deu mole, a gente... Não pode rebolar, ele dançou. Bicho, desde 90, 2005, né, cara? 2005, oito, oito anos, anos velho. Oito anos, Alex. Oito que anos. Loucura. Agora, qual foi o marmota, o retardado que teve essa ideia, bicho? Rapaz... É pra pensar um negócio desse, pensa, no meio da igreja, o cara resolveu fazer uma banda de axé, só pode ser retardado. Qual foi o retardado que teve a primeira ideia? Então, aí ele deu e saiu, né? <risos> já passou! É mesmo, cara? Já foi. É, já saiu fora. O Mr. Louvadeus tá aí, já tem oito anos. Como é que começou luta? isso aí, velho? Eu falo retardado de uma forma brinc brincalhona. Eu pra falar, eu tive que ser retardado pra criar também, porque são umas coisas, bicho, que pra fazer no nosso meio tem tudo pra dar errado, mas acaba dando certo porque Deus tá no negócio, não é verdade? Ah, com certeza, Alex. Como é que foi a concepção da parada? Pelo que eu sei, muitos de vocês eram músicos já no mercado secular e tal, tocavam em barzinho, em evento. Aí se converteram e falaram, pô, bicho, mas a gente tem que trazer a parada pra galera. Como é que foi? Esse assim que começou isso aí? Foi. Brasília tem o, o, o axé, né? A swingueira lá em Brasília é muito forte. Então a gente, quando a gente saiu dessa, dessa, desse segmento secular, a gente queria de alguma forma trazer os nossos amigos também. Tanto que veio eu, depois veio o outro, veio o outro, a gente costuma dizer que foi uma corda, um veio puxando o outro. E hoje formou louva a Deus. Qual que é o caçula da turma aí? O caçula da turma é Kiko. Na verdade Kiko. não é caçula, tão caçula, porque ele fez e, e voltou, né? Ah, entendi. O Juninho é o mais novo, o mascote também é o mais novo. Também tempo que o caçula normalmente é o cara que pega mais água, é o cara que faz as coisas. <risos> Ou não, aquilo tem. Não, tem, o mais novo. Tem que ter o mais novo, tem que ralar mais, viu? O mais velho da turma, ele tá aí mais dentro do NC mesmo. O nosso líder é o Fabinho. Ô, Fabinho. Fabinho, chega aí, Fabinho, Fabinho. Ah, é Fabinho, mais, mais deixe. Mas você falou Fabinho estreia. É o mais velho ou o que tem mais tempo na banda? O de idade é o que tem mais tempo na banda. Como é que, bicho, eu imagino que hoje ainda deve ser um pouco complexo, mas há oito anos, que as coisas estão mudando muito rápidas, né? Era um pouco pesado, a galera devia meio que excomungar vocês aí, né? Assim, teve meio que uma, um levante, que nem diz nosso amigo Guilherme, né? Mas assim, eu acho que quando Deus está no negócio, assim como você falou, é, as coisas vão, as portas vão se abrindo. Né? Que Deus, Deus está no controle de tudo. Se Deus está no controle, não há ninguém que impeça. Mas qual foi a maior carada que já tomaram, velho? Você fala assim, esse negócio, se que nós vamos tomar é fumo mesmo. Qual foi o pior arregaçado que vocês tomaram? Você fala em evento, essas coisas assim? É, ué. Ah, o dinheiro tá onde? Tá onde? Eu acho que é da banda. Foi uma, Chegar... vez, foi uma vez que a gente tava fazendo um evento na cidade de Goiás. E quando a gente terminou o evento, a gente foi descer para descer com os instrumentos, tinha ido embora transporte, tinha ido embora tudo, a gente não sabia nem se era. <risos> sabia onde a gente estava. Aí a gente pensou, será que a gente deve continuar, né? Aí a gente continuou, prevaleceu e Deus tem feito essa obra no ministério. E qual é o lugar mais louco? A galera se identifica, você fala assim, nu! Aqui a galera perde mesmo. Onde no Brasil que vocês estão indo que a galera está identificando mais com o som de vocês? Paz, agora você fez uma pergunta difícil, hein? Deixa eu... Tá geral? Tá geral, tá geral. Ah, ontem aqui, por exemplo, a gente fez um, um né? A gente fez um, uma pequena participação ali na, na, na Lagoinha e foi bem demais. Minhas pernas tremeram que igual bala verde. Assim, mas o pessoal gosta muito do Nordeste. Nordeste o pessoal gosta muito e Sudeste também. Nordeste e Sudeste. Gosta muito. Agora, a, a, nós começamos aqui até com uma brincadeira, né? Não pode rebolar, não pode rebolar. Só que o som de vocês, de uma certa forma, ele é um som que estimula a sensualidade. Pode até não estimular, mas como a gente vê os outros meios com muita sensualidade, a gente acaba linkando a imagem com... A... Como é que vocês conseguem gerenciar isso? Quando vocês percebem que no show de vocês tem tá ninguém rebolando demais, fregando demais, vocês, vocês param, falam alguma coisa, como é que vocês lidam com essa questão da sensualidade e o ritmo? É, eu, eu, particularmente, trabalho com as coreografias, né? Eu dei aula de lamberóbica cinco anos, há seis anos e... E quando eu me converti assim, eu particularmente não tive dificuldade nessa questão, mas a gente nos shows, a gente vê, a gente na administração, a gente para, às vezes o pastor tá cantando, aí a gente dá um toque pra ele, ó, tá acontecendo isso. E assim, mas o pessoal tem, tem entendido a mensagem. 
né? Se a palavra diz que é para a gente renovar a vossa mente, renovar o nosso pensamento, eu acho que se a gente tiver um pensamento diferente, as nossas atitudes serão diferentes. Quem é solteiro na banda? Levanta a mão quem é solteiro? Não, só solteiro? Deixa eu ver. Solteiro, velho? Não tem namorada, nada ainda? Até o meio do ano só. É mesmo? Por quê? Não, não, solteiro que eu falo assim, tem nem, nem namorada, tem nada. Tá solteiro total mesmo. Por quê, querido? Eu tô tá acontecendo. Tá acontecendo. Tá... Tem quantos anos? 20. Você é 20. É bonito. Tá na banda. O que você é? exigente ou não é chegado no, no negócio? Eu sou chegado. Ah, agora é Deus, porque eu tenho um problema também, né? Não pode ir falar, não pode. Mas tranquilo, se gostar, você gosta. Gosto, gosto. Não tem nenhuma dificuldade com isso, não. Não, não. O que, que tá acontecendo que você tá ainda aí? Eu tô esperando o tempo certo, da pessoa certa. E só isso mesmo. Eu que o ministério escolhi esperar. Escolhi esperar? Tem? Tem, 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 porque é um público jovem, viaja muito, tá tranquilo, ela sabe lidar bem com isso? Rapaz, graças a Deus sim, minha esposa é uma benção. Sabe Nossa. também que você tem um compromisso com Deus, né? Velho? Com certeza, a gente costuma dizer o seguinte, que o, o, o nosso primeiro amor dentro do nosso casamento é o Senhor. Depois vem o casal, então ela sabe que quando a gente viaja, a gente trabalha sério, a gente, a gente tem uma, uma, uma proposta. Eu tô sabendo, tá rolando a entrevista aqui, ó. Olha o Mascote, é o último que chegou, olha os dois bacaiada aí. Ah, é, é os três baianos, é os jovens baianos, pelo amor de Deus, novos baianos. Não entendi, nem deixa eu acabar de responder. Só uma outra, pra, pra gente fechando aqui. Quantos CDs já, velho? Rapaz, Fabinho, quatro? Quantos CDs? São quatro CDs e um DVD. Tá. E a previsão, como é que tá 2013, como é que estão os planos aí? A gente tá planejando um DVD pro meio do ano, né? Da, a, a provisão é que seja na cidade de São Luís. Que legal, hein, velho? São Luís é a terra, a terra do, do forró, do, do, do reggae? Do reggae, é. A gente, você perguntou, né, do maior, maior público, eu acho que em São Luís, é, todos os eventos que nós fizemos lá, foi acima de 10 mil pessoas o nosso público lá. Ah, o DVD tem que ser lá. É, tem que ser lá. Eles previsão do DVD novo. Tem alguma coisa nova aí que o pessoal não conhece ainda? Vamos mandar uma capelazinha aqui, só pra... Eu sei que vocês gostam de tocar com o instrumento, mas vamos lá, só, só pra pessoal ter noção do que vai vir no novo projeto aí, ó. É assim, ó. É o Senhor, é o Senhor, ô cante aí, povo de Deus. E cante aí, povo de Deus. E vai cantar o povo de Deus, aceitando a direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E canta aí, canta BH, vai. É o Senhor, é o Senhor. Tem coreografia, tem coreografia, lá. É o Senhor, é o Senhor. E vai cantar o povo de Deus, aceitando a direita do Pai. Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Eu sou guerreiro da paz, tropa de elite de Deus. Eu sou guerreiro da paz, tropa de elite de Deus. Eu sou guerreiro da paz, tropa de elite de Deus. Coisa linda, vem! Saindo pela madrugada, eu na elite, vou pra caçada. Tô preparado já. Pra... Gente, muito obrigado. Deixa o telefone de contato, site, pra pessoal que saber mais de vocês aí. Nada não, bicho? É, 61 Brasília 992401164. Maravilha. 61992401164 Muito bem, turma do Balaio, bati o papo aqui com a turma do Louva a Deus Os caras estão fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro com o Axé Fala Axé mesmo, velho? Não, a Fé Mills, que é mais a bonito Fé Mills. É mais bonito, a Fé Mills A Fé Mills, que beleza, mas a parada é a mesma Só que o sentimento é outro, o espírito é outro Que você possa entender Se não entender, ore pelos caras aqui ao invés de julgar Valeu, Louva a Deus, Balaio Se me chamarem pra ir pra balada Vou pra igreja ouvir a palavra. Vai. Se me chamarem pra ir pra balada. Vou pra igreja ouvir a palavra. Aquela mulher. Aquela mulher que você sempre sonhou. Ela não está lá fora. Está na casa do Senhor. É uma princesa de Deus. Cheia de amor e um são. Vigia. Pra não cair em tentação. Eu não vou cair. Cair em tentação. Não vou cair. Cair em tentação, não vou cair, cair em tentação.